Uh, hello, this is uh, Professor uh, Matula uh, with new lecture about the topic glycolysis. Today we will talk about cellular respiration, uh, respiration or breakdown of food at cellular level. And the first topic we will discuss is glycolysis. Uh, glycolysis by the word uh, itself it means uh, the breakdown of glucose lysis kalavs jab bhi hum jodte hai kisi word ke saath so it means to break down that uh, particular uh, molecule jis ki hum baat kar rahe ya par hum baat karenge glucose ki uh, jo basically six carbon compound hai aur uh, iski breakdown karenge in the cytoplasm uh, for the purpose of generating ATPs or ATPs jo hai uh, adenosine triphosphate uh, are also energy currency of the cell yani cell ya cellular level par jitne bhi activities uh, processes uh, kaam hote hai unke liye jo energy darkar hoti hai body ke tarike se currency ke taur par uh, use hum adenosine triphosphate kehte hain चूंकि सेल में जब ग्लूकोज इंटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स और एंजाइम्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि दे ऑलवेज लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन जितनी एनर्जी से वो स्टार्ट होता है उस क्वांटिटी या उस अमाउंट को लोअर करके एक रिएक्शन परफॉर्म करना यही इंजाइम्स का रोल रहता है यहाँ पर भी हम जब डिस्कस करेंगे तो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए दो एरियाज विद इन द सेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है जहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है नंबर वन साइटोप्लाज्म नंबर टू दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल भी कहा जाता है जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वाई इज इट कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जब स्टार्ट होगा तो ये इसकी कंप्लीशन बेसिकली होती है इन द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में इस रिएक्शन या इस प्रोसेस का परफॉर्म होना बेसिकली दो स्टेप्स में होता है इसको आपकी आसानी के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे इंटू टू स्टेप्स नंबर वन जहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे प्रिपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर कंपाउंड को टू रिलीज ए जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं एंड सेकंड फेज जो होगा वो प्रॉफिट या प्रिपेरेटरी जो है Uh, मतलब ऑक्सीडेटिव फेज होगा जो हमें बाद में चलकर uh, आगे जितने भी प्रोसेसेस या स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे वहां पर हमें ए टी जनरेट करके देगा सो so, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है ड्यू टू दीज थ्री जर्मन साइंटिस्ट इसको ग्लाइकोलाइसिस के अलावा जो दूसरा नाम दिया जाता है दैट इज ई एम पी सेकेंड ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको फॉर द वर्ल्ड ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड और लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन यानी जब हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं विद इन द सेल इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल इट इज एन इंजाइमेटिक रिएक्शन जहाँ पर इंजाइम्स को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो ब्रेक डाउन करते हैं और टू जनरेट ए और जो लास्ट कंपाउंड होगा ग्लाइकोलाइसिस का उसे थ्री कार्बन कंपाउंड जो दो जनरेट होंगे उसे हम पायरोट कहते सो लेट्स बिगिन विद इट्स की स्टेप्स जो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसे हम बेसिकली इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं इन्वेस्टमेंट इट्स सेल्फ मीन्स जहाँ पर हम कुछ खर्च करके और बाद में वहाँ से हम मुनाफा कमाएं सो दैट इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के बाद ही प्रॉफिट जो है वो आ, मिलता है या इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द प्रिपेरेटरी फेज 
यानी यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड जिसे ग्लूकोज कहते उसे हम तैयार करेंगे उसे गुजारेंगे मुख्तलिफ इंजामेटिक रिएक्शन से और उसे हम ले कर जाएंगे पायरोवेट तक बट टू अंडरस्टैंड इट इन डीप इसको हम डिवाइड करते हैं इन टू प्रिपेरेटरी फेज जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप जो होगा उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फेज या उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फेज जहाँ पर हमें मुनाफा इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ ए टी पीज हमें मिलेगा लेट्स बिगेन जैसे ही ग्लूकोज इंटर होता है इन टू द सेल सो बेसिकली इट्स अ सिक्स कार्बन कंपाउंड जो पहला स्टेप होगा ग्लूकोज के साथ uh, उसे हम कहते हैं पॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट्स इस वर्ड के साथ काफ़ी uh, वो इस वर्ड को जानते होंगे कि पॉस्फोराइलेशन मीन्स टू एट पॉस्फेट यानी जहाँ पर पॉस्फेट एट किया जाता है किसी रिएक्शन में सो उसे पॉस्फोराइलेशन कहते हैं और इफ़ द पॉस्फेट इज रिमूव फ्राम एनी रिएक्शन एनी कंपाउंड एनी जैमेटिक रिएक्शन उसे डी पॉस्फोराइलेशन कहते हैं सो यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा वो पॉस्फोराइलेशन है अब हमें पता है कि ग्लूकोज इज अ सिक्स कार्बन कंपाउंड यानी इसके जो वन एंड है एंड सिक्स एंड है ये दोनों जो कार्बन है ये फ्री होते हैं सो जो पॉस्फेट होगा ये कहाँ पर अटैच हो जाएगा सिक्स कार्बन पे सो so, पहला स्टेप जो है उसे हम पॉस्फो राइलेशन कहते हैं द वर्ड मीन्स के एडिशन ऑफ पॉस्फेट इन टू द ग्लूकोज और वो पॉस्फेट हमें कहाँ से मिलेगा बेसिकली uh, जो ए है वहाँ पर मौजूद होगी चूँकि ये एक इन्वेस्टमेंट फेज है तो एक पॉस्फेट हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और वो ए जो है वो क्या बन जाएगा ए डी पी दैट इज़ एडनोसिन डाई पॉस्फेट यानी पहले तीन पॉस्फेट थे एडनोसिन के साथ अब एक पॉस्फेट जो है ग्लूकोज के साथ आ गया तो बाकी जो है वो वहाँ पर दो पॉस्फेट बच जाते हैं जिसे हम एडनोसिन डाई पॉस्फेट कहते हैं द इंजाइम दैट इज हेल्पिंग आउट इन दिस रिएक्शन दैट इज एक्सो खाइनेस इंजाइम और आप इस सफिक्स uh, के साथ वाकिफ है कि जहाँ पर एस का वर्ड आए दैट इज एन इंजाइम बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस से फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो होगा ग्लूकोज सिक्स पॉस्फेट सिक्स मीन्स द सिक्स कार्बन जहाँ पर क्या अटैच है ये पॉस्फेट अटैच और पॉस्फेट का से है जो ए टी पी से आके यहाँ पर अटैच हुआ और वो क्या बन गई ए डी पी सेकेंड स्टेप क्या होगा आइसोमराइजेशन दैट इज द सेकेंड स्टेप यानी आइसोमर का बनना अब ग्लूकोज का जो आइसोमर है सेकेंड चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं कि उसका जो आइसोमर होगा वो फ्रक्टोज होगा और फ्रक्टोज बेसिकली इनका जो जितने भी मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो सेम रहती है लेकिन जो एक शेप है स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता हो जाता है जिसे हम आइसोमर कहते सो सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन होगा यानी सिर्फ ग्लूकोज सिक्स पॉस्फेट से पॉस्फेट हुई सिक्स कार्बन पर अटैच होगा सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है या शेप जो है वो चेंज हो जाएगा इन टू इट्स आइसोमर जिसे हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड इज फ्रक्टोज सिक्स पॉस्फेट और इसमें जो इंसाइम हेल्प आउट करेगा दैट इज पॉस्फो एग्जोस आइसोमरेज यानी ये इंजाइम जो है वो ग्लूकोज सिक्स पॉस्फेट को चेंज करेगा फ्रुक्टोज सिक्स पॉस्फेट में और ये एक दोनों एक दूसरे के क्या है आइसोमर्स है यानी मॉलिक्यूलर जितने भी मॉलिक्यूल्स की तादाद है या फार्मूला है वो सेम रहेगा सिर्फ जो चेंजिंग आएगी इन दोनों की स्ट्रक्चर एक रिंग में आल्सो एक पायरिनोज है और दूसरा फ्यूरिनोज देन आफ्टर फ्रुक्टोज सिक्स पॉस्फेट जो थर्ड स्टेप होगा अगेन इट इज़ पॉस्फोराइलेशन जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि पॉस्फोराइलेशन द वर्ड इट सेल्फ मीन्स के एडिशन ऑफ द पॉस्फेट अब वही एडिशन ऑफ पॉस्फेट कहाँ से आ रहा है अगेन वी हैव गॉट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो सप्लाई करेगा पॉस्फेट को टू बी एडिड इन टू फ्रक्टोज अब फ्रक्टोज का सिक्स एंड जो है वो कोपाइड है ऑलरेडी एक पॉस्फेट से लेकिन चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके कि इसका वन एंड 
और सिक्स एंड क्या है दीज आर दी टर्मिनल एंड जहाँ पर ये फ्री है अब सिक्स एंड के साथ जब पॉसफेट अटैच हो जाएगा सो वन एंड क्या रहेगा फ्री रहेगा अब फ्रोक्टो सिक्स पॉसफेट था चूंकि एक और पॉसफेट आ गया तो वो कहाँ पर अटैच हो जाएगा वो कार्बन नंबर वन पर अटैच होगा और ये क्या बन जाएगा फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई पॉसफेट बाई फोर द वर्ल्ड टू यानी यहाँ पर पॉसफेट की तादाद कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी अब ये जो फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई पॉसफेट है जो इंजाइम हेल्प आउट करेगा वो होगा बेसिकली पॉसफो फ्रुक्टो काइनेस यानी ये जो इंजाइम है वो चेंज करेगा फ्रुक्टो सिक्स पॉसफेट को फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई पॉसफेट में और ये थर्ड स्टेप होगा जिसे हम पॉसफो राइलेशन कहते फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि इसी फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई पॉसफेट की स्प्लिटिंग हो जाएगी यानी ये अलग हो जाएंगे तीन तीन कार्बन के कंपाउंड में जिसे एक को डी एच ए पी डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन पॉसफेट और दूसरा जो है पी जी ए एल दैट इज पॉसफो ग्लिसरल एल और ये दोनों जो कंपाउंड से दीज आर इंटर कन्वर्टेबल इन टू ईच अदर सो फोर स्टेप जो होगा हमारे पास वो स्प्लिटिंग का होगा स्प्लिटिंग किसकी होगी वो फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई पॉसफेट की होगी सो so, ये चार स्टेप्स पर मुश्तमिल जो पहला रिएक्शन है या पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस का दैट इज द इन्वेस्टमेंट फेज और इन्वेस्टमेंट फेज में हम खर्च कर रहे क्या खर्च कर रहे पॉसफेट को इन्वेस्ट uh, कर रहे इन टू ग्लूकोज फ्रक्टोज स्टेप वन में और स्टेप थ्री में हम यहाँ पर दो ए जो है वो उसको दो पॉसफेट्स को एड कर रहे और आगे चलकर यही जो इन्वेस्टमेंट फेज है इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि ये टेन स्टेप का रिएक्शन है तो स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाने के लिए इसको हमने दो स्टेप्स में पार्ट वन और पार्ट टू में डिवाइड किया है सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस पार्ट वन दैट इज प्रिपेरेटरी फेज नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द ग्लाइकोलाइसिस पार्ट टू दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फोर स्टेप के ऑन वर्ड्स जितने भी टेन स्टेप तक रिएक्शंस है जो ऑक्सीडेटिव फेज या प्रॉफिट फेज का हिस्सा है उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सो दिस इज जस्ट द पार्ट वन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस द इन्वेस्टमेंट फेज और दिस इज कॉल्ड एज द प्रिपेरेटरी फेज सो कीप वॉचिंग बायोलॉजी बाय प्रोफेसर मथ्यूला